Hi guys! Happy Tuesday! Ako po si Marlo at ito ang Knowledge on the Go Live. Stay at home, learn at home edition. So, sa mga gusto matuto, join me. And um, sa mga gusto mag-enjoy lang, tulad ko, kung naghahanap kayo ng magandang gagawin if you're bored and gusto nyong mag-games, instead na mag-games kayo sa phone, eto mag-game tayo dito, then may interaction po tayo at matuto pa tayo dahil may rankings din to if ever kung sino yung pinaka um, magaling. Meron tayong 15 questions. Lahat ito ay subject-based para sa mga hindi pa nakakaalam. And then, kung ano man yung matapat na subject, kailangan nyo lang pumili doon ng answer sa choices natin. 1, 2, 3, or 4. Tapos, computer na natin automatic magtatali kung sino ba ang ah, mga nakuha ng tamang sagot. So, how was your weekend, guys? Gusto ko malaman yan. Ito, tinan natin kung sino sila. Ayan, mga Marlos World ulit. Nandi dito. Gwapo ng quiz master. Di naman. Thank you. Hello, Jelly Preglo. And ayan, Marilu Casiro. Hello sa inyo. Andrea Coro. Andrea! Kumusta? <laughs> First time on time ako, Richel, o diba? Alam nyo na to. 1 p.m. Tuesday, Thursday. So, eh, nakapag-lunch na ba kayo? Ako, hindi pa ako nag-lunch. But, after this, I will eat. Pero ngayon, I'll drink water. And ito, meron akong lemon and grass. Yan. Yan. O diba? So, sa mga nakapanood ng, uh, YouTube ko yung Bones featuring American Idols Evelyn Cormier. Maraming maraming salamat. Lalabas na siya sa Spotify bukas pati sa iTunes. So, stay tuned. And shout out Jim Jello Laban hmm? Labandero. Nice. Bawal daw po ang cheater, yes. Bawal ang cheater. Kasi <laughs> tayo-tayo na nga lang dito. <laughs> Super pa saya pa ulit-ulit sa song mo na, na play ko. Thank you. Ayan, may TikTok na din ako. <laughs> so, uh, hindi pa ako follow sa TikTok. It's at MarloMortel01. Then, may pa funny throwback challenge ako din. Gamitin lang old picture nyo at tapos sa camera din. Ulitin nyo ulit yung uh, pose. Yun lang. It's a glow up challenge and uh, use my song. Song ko yun, yung unreciprocated yung ginagamit ko yun. Hmm, tapos yun sa mga nagtatanong. Um, meron akong i-upload mamayang gabi sa YouTube ko na vlog What Happened to Marnella. Hmm, so ayun, sasagutin ko na kasi Limang taon na, yun pa din yung tinatanong nyo sa akin. And uh, pati ng mga nakikita ko mga tao. So finally, asagutin ko na siya para wala na tayong ano. Just to put an end to it. But, ngayon. May bago na po ba music video ang Bones na panood ko last night? Wala pa, yun pa lang. Siguro in the future, magkakaroon siya ng proper talaga na music video. Pero ngayon, yun muna. Kasi yun lang kaya namin gawin ni Evelyn. And share nyo na itong live stream na ito para madami tayong uh, mga kasama maglaro. And um, para may experience nila yung fun. Kasi masaya naman talaga. Hindi lang siguro sila aware na isa itong magandang game show na parang nilalaro ka lang ng Who Wants to Be a Millionaire. Ganun. <laughs> Visit ka naman dito sa Balir. Sana nga, actually, dami ako mga na-cancel na mga trip because of the uh, situation. Pero okay lang. Safety first. So, bukod sa TikTok, yung Marlo Mortel 01, ginawa ko na din siyang Twitter uh, name ko para hindi na nakakalito. And then, uh, sa YouTube ko, it's YouTube at youtube.com slash Marlo Mortel. Lalabas din sa Facebook page ko yun mamaya. Facebook.com slash Marlo Mortel page. Ayan. So, are you guys ready? Go na go na ba kayong mag-knowledge on the go? 
Ayan, you have 10 seconds and I hope nakapag uh, review, review review kayo, nakapagbasa kayo ng libro, lahat, everything. So, let's do this. First question. What is the next term that will complete this pattern? One, six, eight, thirteen, fifteen, twenty, blank. One, twenty-four, two, twenty-two, three, twenty-five, or number four, thirty. And as we all know, this is from the category or subject mathematics. Let's do it. Sino kaya man ako ng tamang sagot? <laughs> First question to, dapat na lang. Majority, correct answer. Okay, pero sige, madaya pa tayong chances na makabawi dahil 15 questions na tayo. Key in your answers. Ano kaya ang tamang sagot? Hello po. Ayan. Oh, guys. It's number two. Ang pattern dito para makuha ang sagot ay alternately mag a lang ng five, then two. Fifteen plus five is twenty. Then twenty plus two equals twenty-two. Convert ten meters to centimeters. One. One hundred meters. Two. Ten meters. Three. 1,000 meters, and then number four, 100,000 meters. So, calculations pa din to, guys. Tira natin yung mga sumasagot dito sa comments. Pwede po ba next time 20 questions? Gusto nyo 20 questions? <laughs> Mas maka ba tayo magsasama? Why not? Ayan. Guys, comment kayo if you wanna say something. Para... May, inter- may interaction tayo. Diba? Gusto nyo yung ganyan. Rochelle, shocks! Shocks! <laughs> Nahirapan ka ba? <laughs> Ayan. Science na lang, please. Um, Oo oh, nga naman. Mahirap din science for me. The correct answer is 2! 10 meters. 1 meter is equal to 100 centimeters. This means that you can find the number of centimeters per meter value if you multiply the meter measurement by 100. Guys, math pa din to. Come on. What? <laughs> Which quadrilateral is both a rhombus and a rectangle? 1. Trapezoid 2. Triangle 3. Skeleton or number 4. Square Shapes. Okay, hindi na ito masyadong calculations. More on shapes na to. Sana mas madami na yung makakuha ng tamang sagot. Uh, come on. Ito ko iba-iba yung mga sagot nyo. Ha? I hate math, sabi ni Jelly. <laughs> Pero para sa akin, ha, math ang isa sa pinaka talagang magagamit natin mas skill graduate tayo. Kasi lagi tayo may kinocompute. Maging pera man yan. Or mga utang sa atin. <laughs> hindi, hindi naman mga atraso. Calculations, mathematics is everywhere. I'm so happy for you guys. A square is quadrilateral with all sides equal. Now, blank is about how we say things rather than what we say. It is also the way the voice rises and falls when speaking. So this is from the subject English. One, juncture. Two, volume. Three, intonation. Nor number four, stress. Ako, isa din sa mga gusto ko talaga to, English. Pero, di ba, ang hirap yan natandaan kapag ka yung mga exact terms na yung kailangan natin ibigay. Kasi it's been a long time para doon sa mga tulad ko na tagal ng graduate. Ayan. 
Medyo mahina yata internet ko, but the correct answer is three. Intonation na yan. Madalas ginagamit yan pagka nag-acting, posting. Kasi kailangan natin banggitin yung words with the proper intonation. Identify the adverb used in the sentence. My sister, Mary, completely understands the lesson yesterday. One, two, understands. Three, completely. Four, lesson. Mula pa din po sa category na English. Let's see, let's see what it... <laughs> two out of ten na. Uh, Okay, good start yan. Good start. Mukhang madaming ano, <laughs> nagkakaroon ng mistake. So, hindi natin alam kung sino ba ang top scorer for sure. And the correct answer is as ang mga nagsasabi, medyo blurred ako sa internet siguro yun. I don't know. Connection. Medyo nawawala. Pagpasensya natin pag medyo nawawala. At least, kumabalik pa din. Hmm. Completely is the correct answer. Let's go to round six. An adverb is a word or phrase that modifies an adjective, verb, or another adverb. Identify the verb tense used in the sentence. My mother cooked my favorite spaghetti yesterday. One, future tense. Two, present tense. Three, Past tense or number four, present progressive tense. Misa na kalito to. Uh, so analyze yung mga ige, then follow your heart and mind. Kasi kailangan pati utak natin kung magana dito talaga. Ay nako, ang tamang sagot dito ay. Hmm, lalabas na puso ko sa dibdib ko. <laughs> Pero nakaka-proud. Uy, nakaka-proud maging top scorer. Totoo naman yun. Nasa Pilipinas tayo, kaya mabagal ang wifi. Oo nga, minsan ganun talaga. Um, the correct answer is three past tense. Congratulations, Clara, Ian, Angeline, Marielle, Resti, and 76 other players. Now, let's go to round seven. Filipino. Alin sa mga sumusunod na pangusap ang halimbawa ng panghalip pamatlig? 1. Siya ang dapat na sumama kay Elise sa silip aklatan. 2. Ano-ano ang mga kailangan nating bilhin sa palengke? 3. Ayun ba ang inyong buro? 4. May pabuya para sa kung sino mang makakapagturo sa batang nawawala. Filipino subject yan, sarili natin wika na kaya dapat minamahal natin yan, inaaral natin maigi. Because we're, we're Filipinos and I'm a proud Filipino. <laughs> Misa na pagkakamalan ako ng may ibang lahi, like Middle Eastern or basta foreign. Full Filipino blood po ako. Siguro may sobrang konting Spanish dahil lang sa side ng Lolo ko, or parehong side ng lolo ko ay may Spanish blood. Number three is the correct answer. Ano, ang nakakuha ay si Jean, Mary, Andre, and many more, majority. Round eight, halfway through. Alin sa mga sumusunod na pangusap ang halimbawa ng tambalang pangusap? One, si Ella ay isang mabait na bata. At si Brian naman ay isang talentadong bata. 2. Ang pambansang bayani ay si Dr. Jose Rizal. 3. Si Ian ay masipag na bata. 4. Adobo ang aking paboritong pagkain. Totoo yun. Isa sa mga favorite ko talaga na food ang adobo. Ang sarap, diba? Kung yung muniyo-niyo pa yung sabaw, tapos medyo may konting anghang, ganun yung gusto ko na adobo. Hindi ako masyadong dun sa adobo na medyo mas ma- on the asim side, more on suka. So, so more on the toyo and malinam nami may lasa pang garlic. It's so good. Nakaguto. Anyway, going back, 
The correct answer is number one. Ayan, dami na ako ng tamang sagot. Clara, Sheila, Jean, ayan. Si Ella ay isang mabait na bata at si Brian naman ay isang talentado na bata. Round 9. Alin sa mga sumusunod na salita ang dapat na sisimula sa malaking titik? 1. Sapatos 2. Manila 3. Lalawigan 4. Libro Ayan. Guys, huwag nyo halimutan i-share to yung link na to sa um, mga Facebook friends nyo kasi the more the merrier. Diba? Mas accomplishment din pag nakita mo mas natalo mo yung maraming mga players. Diba? For this week. <laughs> and tandaan nyo, Tuesday and Thursday to. So prepare. Okay? Kahit di naman kailangan ng review kasi di naman natin manalaman kung ano pa talaga yung itatanong. But just nourish your mind. Read or watch educational videos. Ako, gusto ko sa ko yun eh. Pagka nanonood ako, then may natutunan ako at the same time. Very, ano siya, fulfilling for me. Kaysa yung parang nanonood ko na wala naman sense yung pinapanood. Diba? Mas mabuti may natutunan din tayo. The correct answer is number two. Ginagamit ang malaking titik sa simula ng pangusap at sa tiyak ng alo ng tao, lugar, gamit o pangyayari. Round 10 na po tayo. I hope nakakailang mistakes pa lang kayo. Saan matatagpuan ang pinakamataas na parte ng Asia? 1. Mount Apo 2. Mount Fuji 3. Mount Kinabalu or number 4, Mount Everest. Nako, siguro dapat alam na alam nyo dahil very famous to. Diba? May mga ilan na talaga nag-try na akyatin yan. And isa yan sa mga bansa talaga na magagandang puntahan. For travel, vacation. It's really good. So, nag-review ka po ba bago mag-exam way back school? Oo naman, nag-review ka. Pero minsan last minute na yung tipong papasok ka na sa school. Minsan sa jeep. <laughs> Nagpapasa ako ng notes kasi doon pa lang nagkikram. Hirap eh, hirap. The correct answer is number 4, Mount Everest. Ang Mount Everest ay hindi lang kilala bilang tallest mountain. Yes. Sa ang parte ng Asia, matatagpuan ang karamihan ng tropical rainforest. 1. Timog Silangang Asia 2. Gitnang Asia 3. Kanlurang Asia Number 4. Silangang Asia Speaking of review techniques, paano ba kayo mag-review? Ako, um, kinukuha ko lang yung parang mga keywords and then sinasulat ko sa paper tapos fold into half yung lengthwise yung basa ng ganyan Pero minsan wala, bara-bara na lang talaga sa notebook ko. Ano lang yung masulat din. Tapos, next. <laughs> minsan nga yung mga assignment ko, ginagawa ko lang. Doon na, pag gandun na sa ano eh, gate ng school na. Kasi minsan hindi pa nila bubuksan yung gate ng school. Kasi so, uh, uh, hindi pa pwede magpapasok. Doon pala ako nag... Ano nga sa ano? Minsan lang naman yun. <laughs> Pero talaga yung ano ka na, hulas-hulas ka na. Doon yung mga kasi nyo, nagpapanik na kayong mahal. The correct answer is 1. Timog Silangang Asia. Alam niyo ba na karabihan ng mga tropical rainforest ay sa Asia at at Taquan? Sa ilang mga isla yan ng Indonesia, Malay Peninsula, sa Laos at Cambodia. Lao. Mas um, correct pronunciation po yun. Um, round 12. Sa anong karagatan matatakuan ang pinakamalalim na parte ng Asia? 1. Atlantic Ocean. 2. Red Sea. 3. Mediterranean Sea or number 4, Dead Sea. Um, ako nakapunta na ako sa mga ilang bansa din sa Asia and mas sabi ko din naman talaga na isa sa pinakamaganda pa din ng Pilipinas yung mga islands natin dito. And um, of course yung people very hospitable and then easy to communicate with when it comes to English. Kasi pinapunta ka sa Japan, sobrang strong ng culture nila. Ang hirap mo kay pag-usap sobra pong nakaka-stress kung hindi kayo marunong. Kasi o sa hindi niyo mababasa yung mga signs yung mga tao, hindi din sila masyadong um uh, nag-English. 
of course, Japan is very beautiful. And I'm thankful na last year nakapunta pa ako. The correct answer is Dead Sea. Ang Dead Sea ay matatagpuan sa mga bansang Israel at Jordan. Three more questions, guys. Habol na kayo. This is the study of the relationships and other interactions of living things with one another and their environment. One, ecology. Two, ecosystem. Three, community. Four, environment. Hindi tayo naman tayo sa science na category. And uh, tignan natin. Pare-pareho naman ang mga sigo. Ayan. Kuya pa, shout out. Hello, Rina. Del Rosario. Ayan. Okay naman. Mukhang nagkakasundusundo tayo sa mga last uh, questions. Tapos na ka na Mortel mula kay Prince Alan Dave Macalino. Yes. Okay naman. Sobrang busy dito sa house. Uh, gumagawa ng um, content for YouTube. You know, I meet Marlo and then mamaya, what happened to Marnella? And of course, yung mga kanta ko as Spotify na bukas and iTunes yung bones. So, don't forget. The correct answer is ecology. Ang ecology ay pinag-aaralan ng organisms, population, community, ecosystem, at ang biosphere. Last two questions. It is a form of energy that causes particles to vibrate back and forth. One, sound. Two, energy. Three, heat. Four, light. Is my release date. And the next ko na po na music na I release Spotify is the Racing Waters. It's a remastered version na no? sobrang pinaganda na po itong version na to. And alam niyo naman na yung song na to talks about mental health. So, abangan niyo po yan soon. Hmm. Pero sa ngayon, sa TikTok mo na ako abangan. At sa YouTube and Facebook page. Facebook.com slash Marlo Martel page. Ayan. Updated po yan lahat. And of course, sa Instagram ko, it's at Marlo Martel Music. Kabisote lang po ako mag-review. Memorization <laughs> Ganun din naman ako. Perfect answer is one sound. Last question, guys. This habitat supports quite a number of animals, such as fish. Desert. Three. Pond. Or number four, sea. Hmm. So, ano kaya? ang correct answer or ano kaya ang hula nyo or sino kaya ang nangunguna yung mga nasa leaderboard ball last week sila din ngayon let's see kung sino ang ating winner and sa mga hindi pa nakakapasok sa leaderboard try and try next time kasi tama nga yung sinasabi natin na try and try until you succeed it's all about hard work effort and Uh, yourself. Kasi talaga yan. And of course, the correct answer is number three, pond! Ang sasabi ko, ako nagkamali ka man, it doesn't mean that you're not good. Because the winners, the real winners in life, failed many, many times. And, ang ating top scorer for the day, or for this week, For the start of the week, is si Aaron Seneca. Congratulations, 12 answers. You got correct. And then, Jim Labande. It's still a good effort. And of course, lagi tayo may chance bumawi dahil sa Thursday. 1 p.m. same time nandito pa din tayo and para mas maging updated tayo follow nyo ang knowledge channel Facebook page Twitter and Instagram 
Maraming salamat po sa mga sumali sa ating Knowledge on the Go. Sana may bago na naman tayo natutunan. Hindi lang sa math, science, hindi sa lahat ng mga subjects na inaral natin noon na na-apply pa din natin hanggang ngayon. And this is me, Marlo Mortel, signing off. God bless you guys.